Feliz mañana para todos ustedes. Qué placer que nos dejen como siempre ingresar a sus hogares. Nosotros encantados. Y ya saben que en En Tu Cocina nos enamoramos juntos de la gastronomía nacional e internacional. Y conocemos también todo lo que es hoy en día eh, y lo que es tendencia en el mundo gastronómico. Lo que la gente quiere, lo que la gente disfruta. Y por supuesto se lo enseñamos a ustedes. Hoy nos está acompañando Felipe Mora. Él es chef y propietario de El Boleo Bowl. Porque hay mucho trabajo. Porque hay mucho trabajo y todo lo que cocinamos lo hacemos en un bowl. Ok, vamos a hablar precisamente de esa tendencia que está hoy en día muy en furor. La gente está como cogiéndole más gusto de dónde viene. Y por supuesto vamos a aprender a preparar una deliciosa receta. Felipe, gracias por compartirnos el tiempo. Encantado. Gracias por compartirnos también todos esos conocimientos gastronómicos a los televidentes. Bueno, encantado. Eh, hoy vamos a hacer el plato que tengo en este momento... Eh, como, espe como especial del mes, okay. cada mes saco un plato ah, okay. diferente. Este lo hice hace como unos 20 días uh -huh. y se quedó ya en la carta por el, la gran acogida de las personas. ¿Y eso? Se llama uh -huh. el costeño bowl. El costeño bowl. Vamos a ver inmediatamente los ingredientes que necesitan nuestros televidentes. Ya están allí en pantallas. Entonces, en el arroz con coco, el boleo, se necesitan 150 gramos de arroz. 150 mililitros de agua, 50 gramos de tita té y sal, señores. Tito té. Eso, estoy cambiando el nombre hasta los ingredientes y todo. Camarones, el boleo también. 200 gramos de camarones crudos, 50 gramos de coco deshidratado, 50 gramos de ralladura de pan, un huevo. Ajo en polvo, pimienta, perejil, sal, los condimentos al gusto. Y lo vamos a acompañar con una ensalada, el boleo por supuesto también. Media cebolla cabezona roja, 200 gramos de tomate, un aguacate, 100 gramos de cilantro, 30 gramos de suero costeño y con patacones que lo vamos a acompañar. Entonces, manos a la obra. Tenemos acá el agua ya hirviendo que es para poder agilizar nuestro arroz, ¿verdad, Felipe? Exactamente, bueno, como es usual, siempre pues hay que esperar un poco el, 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 el que el agua esté en ebullición, sí. vamos a ponerle un poco de aceite para que nuestro eh, arroz no se vaya okay, a pegar. Claro. Sí. Y utilizamos un arroz que tiene ya una, un aroma de, de coco eh, uh -huh. dentro de él. Ok. Este arroz lo encontramos en el mercado ya, o este sea, le facilita no... la vida a cualquier persona. Exacto. No tenemos que poner a tirar el coco contra el piso para que abra ni con la puntilla para sacarle el agua de coco, nada Bueno, de eso. en el restaurante nosotros sí hacemos eh, lo que llaman la costra del coco okay. para, 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 para hacer esta mezcla Ajá. Eh, y utilizamos también pues este arroz que a la vez nos da una mayor exaltación de la... De la del el sabor, sabor del okay. coco, exactamente. Para potencializarlo. Ahí Para que le estamos agregando. Ahí le estamos agregando el tito té, Ajá. que es como te digo, que es donde, donde ya viene como, es como el suero del, 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 coco. del coco. Ok. Eso lo encuentran ustedes en cualquier supermercado, nos facilita también la vida. El tito té, que yo le estaba cambiando el nombre también. Bueno, mientras que se hace. Nuestro arroz. Ajá. ¿Le dejamos vamos... ahí toda la llama? No, yo lo bajaría un poco. Me dice, me la llama está dónde? un poco alta. O yo creo lo que pasamos dejaré. de pronto a esta si quiere. También. Sí. Listo. sí para pues que... Vámonos a esta. Felipe lo puede ahí graduar. Ese. Perfecto. Y lo tapamos, lo dejamos destapado. Lo dejamos destapado hasta que hasta que evapore el agua. Una vez evapore el agua lo, va, lo vamos a pasar a, abajo, a fuego muy bajo, uh -huh. y lo tapamos. Este arroz huele delicioso, a coco de verdad, ¿verdad? ¿Cuál es ese ingrediente protagonista, ese ingrediente principal, aparte del arroz con coco? Bueno, el uh, ingrediente principal es nuestra proteína, okay. que vamos a empezar a panarla okay. mientras que el arroz está. Uh -huh. Vamos a dejarlo... Eso huele delicioso. Bueno, entonces lo, lo, lo principal para empezar a panar es, eh, bueno, vamos a batir el... ¿Un bowl? El, el, un bowl para, el, para batir el huevo. ¿De esos o este está bien? Sí. Ese está perfecto. Ok, perfecto. Y ya traigo un tenedor. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza? Porque hoy en día el tema del bowl, de la comida en bowls, ¿de dónde viene? Bueno, yo pensaría que, que es, eh, o de donde yo lo empecé a, a tomar es como tratar de volver 
a, a ser pequeños y volver sí. a revolver todo y, Uy, a sentir, y a sentir como esa mezcla de sabores y no pues los restaurantes. Nos, nos estamos cohibiendo de pronto a que el pollo se come así, luego la ensalada, un poquito de papa y ya no, ya no esa, esa mezcla de sabores también. Es, esa mezcla de sabores y, y, y la facilidad. Esto es, el bowl es casi como si fuera un sándwich, uh -huh. porque tienes... Te lo comes con las dos manos y no, okay. la idea es que no necesites partir mucho, okay. sino solamente revuelves con un tenedor. Súper y... super práctico, súper rápido también en estos afanes que uno tiene hoy en día, corre, corre. Exacto. Nuestro arroz, Felipe, le bajo aún más a la llama, está sí, en mínimo. Bajémoslo y lo tapamos ya, que se nos, ya se evaporó okay. el agua. Voy por la tapa acá, la parte de atrás. A nuestro huevo le, le ponemos pues sal y pimienta uh -huh. para que... Ustedes no se imaginan cómo huele este estudio a coco, literal. Si quiere, yo le corro estos por acá para darle ahí espacio a Felipe. No, pero necesito ese. Um, este ah, es okay. una ralladura de, de, pues, ¿De una, una miga, miga de pan, de pan. Okay. Eh, que ya viene con, con ajo también. Sí. Y le vamos a poner una especie, que es perejil, okay. para, que el, para que le dé sabor al... Um, a la ralladura del... Ok, entonces voy a recordarles qué hemos hecho hasta el momento y ya en minutos también le vamos a compartir nuevamente los ingredientes de este delicioso plato para aquellas personas que pronto llegaron un poco tarde para que estén allí tranquilos. Entonces lo que se hizo fue, colocamos por una taza de arroz o la misma medida de arroz con la misma medida de agua y colocamos ahí en el fogón con el tito té. Vamos a mostrarle entonces los ingredientes para el arroz con coco, el boleo. 150 gramos de arroz, 150 mililitros de agua, ahí va la medida uno a uno, 50 gramos de tito té y sal. Los camarones, el boleo que ya inició allí Felipe y que como él lo decía, son nuestra proteína de este plato. 200 gramos de camarones crudo, 50 gramos de coco deshidratado, 50 gramos de ralladura de pan que le acabo de agregar Felipe allí, el perejil y un huevo. También ajo en polvo, pimienta, perejil, sal o los condimentos que ustedes deseen, no se preocupen por eso. Y la ensalada, el boleo, para acompañarlo, media cebolla cabezona roja, 200 gramos de tomate, un aguacate, 10 gramos de cilantro, 30 gramos de suero costeño y patacones. Así de sencillo es este plato que nos está enseñando a preparar hoy Felipe Mora del restaurante El Boleo Bowl. Bueno, aquí estoy pues preparando los, los camarones. Uh -huh. En principio pues se, le, se, se, se ponen en, ¿En harina, en harina okay. para que la, la miga de pan y el huevo se adhiera muy bien. A... Mm, ok. Listo, entonces tenemos allí. Felipe, consejo de experto a la hora de comprar los camarones. Bueno, eh, cada persona tiene como su, su lugar de confianza. Nosotros nunca compramos nada que esté congelado. Ok. Eh, tratamos que siempre sean frescos. Eh, el tamaño es indiferente, depende de lo, como tú quieras ver el plato. Okay. O, el, eh, o como lo quiero, sí, como la, más la presentación. Uh -huh. Y eh, yo los compro siempre crudos, no me gustan los camarones. Ya ¿Qué, ¿En qué se diferencia, en qué se diferencia o oh, por qué es mejor de pronto comprarlo crudo, no congelado, comparado con los congelados? Bueno, siempre uno busca, busca tener la mayor frescura en, en, okay. en, lo, que, en lo que uno está preparando. Okay. Voy a dejarlo así. Listo, perfecto. Entonces, mientras Felipe se lava allí las manos y continuamos, vámonos a nuestra primera pausa en En Tu Cocina. Por supuesto, al volver vamos a recordarles, vamos a compartirles de nuevo los paso a paso, el paso a paso por un lado y los ingredientes por el otro lado. Saben ustedes que estamos súper conectados también y por eso, hágame el favor señora o señor, deje ese control ahí quieto, vaya, tome agua, vaya, busque lápiz y papel si no ha tomado nota de lo que hemos hecho, porque ahorita después de esta pausa se lo vamos a recordar. No se despeguen de En Tu Cocina. Y como siempre, antes de irnos a la pausa, yo les recuerdo a ustedes cómo nos encuentran en nuestra señal en vivo y en YouTube. 
Vámonos primero con nuestra señal en vivo. www.teleamiga.tv en esta parte dice señal en vivo. Hacen ustedes ahí clic y se conectan las 24 horas del día, no solo con En Tu Cocina, sino con toda la programación de valores, sin escenas de sexo ni de violencia que tenemos en el canal para ustedes. Y quiere encontrar este programa para enviárselo a su vecina, a su mejor amiga, a su hijo, pues muy fácil, www.youtube.com, en la barra de búsqueda colocan Teleamiga, es el primer resultado. Hacen clic allí en nuestro canal de YouTube, tercer menú superior donde dice lista de reproducción, ingresan allí, van a encontrar todos los programas que les vamos compartiendo, debate su GC un café con galat, el magazine, por supuesto, buscan en tu cocina y en este costado van a encontrar por nombre del invitado y por nombre de la receta este programa y todos los que ya hemos emitido hasta el momento para que los comparta con quien ustedes quieran o de pronto para que los vea allí en familia y recuerde algún plato, algún paso que se le olvidó. Ahora sí nos vamos, ya volvemos con más de En Tu Cocina. Regresamos a En Tu Cocina y yo debo confesárselo acá a todos ustedes, confesárselo también a Felipe, nuestro invitado de hoy. El Coco y yo no somos muy amigos, que se diga, o sea, así como de comerme los trozos de Coco y eso no, pero este arroz huele delicioso, así que las personas que están haciendo fila ahí afuera del estudio, hoy el arroz es para mí solo. Felipe, por favor, antes de continuar, usted que es el experto, recordémosle a nuestros televidentes qué hemos hecho hasta el momento. Bueno, hasta el momento hicimos eh, nuestro arroz con Coco, empezamos pues con el agua... Eh, caliente, sí. lista para meter nuestro arroz, le pusimos el tito té, la pizca de sal al gusto y luego empezamos um, con el proceso de apanado de, de los, los camarones. camarones. Voy a ir colocando de pronto aceite, aceite a, a sí. calentar. Por favor. Listo, perfecto. Entonces recuerden también que primero se pasan los camarones por el harina de trigo, luego por el huevo. Y por último, la miga de pan, que en este caso, Felipe lo que hizo fue agregarle allí el perejil. Listo, vamos a usar entonces, si quiere este, Felipe. ¿Lo agrego todo o con este que ya coloqué? Yo creo que con, sí, ese todo, pongámoslo todo. Sí, listo, sí. perfecto. el aceite si así se ven los camarones antes de fritarlos no me imagino cómo van a quedar después y ahí estaba pues también la recomendación que nos hacía nuestro chef invitado de hoy preferiblemente comprarlos crudos no congelados vamos a irnos mientras Felipe continúa allí apanando los camarones para pasarlos a nuestra sartén a freír, a recordarle a nuestros televidentes los ingredientes. Aquellas personas que de pronto llegaron tarde los entendemos y por eso en esta nueva temporada les estamos colocando ahí en pantalla los ingredientes, obviamente para que puedan tomar nota. Arroz con coco, el boleo, 150 gramos de arroz, 150 mililitros de agua, es decir, la medida es 1 a 1, 50 gramos de tito té, y sal al gusto. Ahí está entonces para que tomen nota, los camarones, el boleo también, 200 gramos de camarón crudo, 50 gramos de coco deshidratado, 50 gramos de ralladura de pan, un huevo. Ajo en polvo, pimienta, perejil, sal o como les había dicho los condimentos y los sazonadores que ustedes deseen. Y lo vamos a acompañar con una ensalada, por supuesto, del boleo. Media cebolla cabezona roja, 200 gramos de tomate, un aguacate, 100 gramos de cilantro, 30 gramos de suero costeño y cuatro patacones. Estamos preparando un costeño bowl. Bueno. Listo, entonces acá tenemos ya el aceite calentándose y ya tenemos nuestro arroz que huele delicioso. ¿Qué tan caliente debe estar el arroz, Felipe? ¿El arroz el, o el aceite? Perdón, el aceite. El aceite es muy importante que esté muy caliente porque Ajá. si no, vamos a, no, no, no se va a sellar el camarón, sino okay. se va a co medio a cocinar en el aceite. Y se ensopa, es de grado. Se va a ensopar okay. y pues al final... Eh, 
eh, no vamos a tener el frito que, que deseamos. De okay. hecho, pues en, nosotros en el boleo no utilizamos aceite, Ajá. todos metidos en unas máquinas de aire caliente okay. que están invitados a probar cuando sí. quieran. Somos pues medio com, entre comida saludable, uh -huh. eh, pero bien preparada. Ok, que no, no es súper chévere eso, sino que también me gusta, bien pueda que está en su cocina, Felipe, me gusta también que Felipe dijo, bueno, hoy vaya, voy a mostrarles esta alternativa porque hay mucha ama de casa que de pronto se le complica la vida por eso, entonces hoy le estamos dando opción, pero súper invitadísimos para que vayan allá también a probarlo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue, me, vamos a meter nuestros, nuestros eh, camarones. Ok, yo voy alisando un plato también con papel absorbente, Perfecto. por si necesitamos... Bueno, hoy además de aprender a preparar este plato, Felipe nos va a enseñar a comerlo, porque ya estaba diciendo, es mezclando todo para que los sabores allí también se impregnen. ¿Qué tan importante es precisamente en la cocina eso, Felipe? De pronto no tener esa mente tan cuadriculada de que es que el arroz se hace así, es que las lentejas son así, los camarones así, sino poder estar. ¿Eso le permite a uno crear también nuevos platos? Eso te permite tener creatividad. Uh -huh. Yo pues de, de profesión soy diseñador, Okay. Y, si, y en mi familia siempre han cocinado, desde mi abuelo hasta bueno, mis tíos, mis tías, mi papá. Y siempre estuvimos, fuimos una familia que estuvimos muy metidos en la, en la, ¿qué? En la cocina. Uh -huh. Y asimilo muchísimo el tema del, 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 de la cocina con el de diseño, con el de crear platos creativos, innovadores, pero no... De pronto no, no soy tan de comida molecular y, ajá, ajá. y de experimental, pues soy un poco más, más sencillo en ese sentido, probablemente es porque no lo, no lo he, he hecho nunca, ni, uh -huh. pero voy más a, hacia, hacia querer dar una comida saludable. Sí. Como te digo, en el restaurante pues no utilizamos aceite, sino es aire caliente, se llama air fryer. Okay. Eh, y pues esos procesos hacen que puedas comer rico y saludable a la vez. Ok. Listo. Por acá están entonces nuestros camarones. Y ahora Listo. le vamos a... Vamos polvorear. A eh, ok, yo le recibo por acá. Entonces, pues polvorearles un poco de coco para que se les impregne. Uh -huh. Ya que no te gusta tanto el coco, no le vamos a. No, a poner pero igual, tanto. no, al contrario. Yo creo que en la cocina también uno tiene que darse el gusto de empezar a cogerle ese gusto. Puede hacer que, por ejemplo, a mí no me gusten los trozos de coco como fruta porque yo no soy de los que. Uy, una porción de piña, qué rico, la manzana, la, el durazno. No. Con las verduras sí, de pronto así me sepa rico. Lo importante es que lo preparemos como deben aprenderlo a preparar nuestras televidentes, nuestros televidentes. Bueno, ahora nos vamos a, a picar, en, me regalas una tabla. Ok, por acá la tengo, entonces esto. Y, y otro bowl para ir mezclando nuestra ensalada, que realmente la ensalada... Es la típica ensalada que nos comemos. Okay. Eso me lo puedo llevar ya, ¿cierto? Eso ya no lo podemos llevar. Ok. Esto también. Recibo por acá, Felipe. Y vamos a recordarle a nuestros televidentes cómo se llama este plato que les estamos enseñando a preparar. Este se llama el costeño bowl. Ok. Es una... Queremos como exaltar un poco los sabores de, 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 de Colombia. ¿Cuál de todos estos? Vamos a utilizar este. Ok. Y el, ese cuchillo blanco que se ve bueno. El de chef. El de chef. Ok. Muchas ¿Listo? gracias. No, señor. Voy a guardar esto por acá. A primero a marinar la, la cebolla. Uh -huh. Es cebolla roja. A mí me encanta la cebolla roja para... ¿Para qué? Se está. Y hacemos también deporte de paso. Eh, le, da un, le da un sabor bastante bueno. Ok. Y... Aquí es cortarla muy, muy fino para que se marine en el... Um... Le corro por acá la bolsa acá, Felipe. Y este para acá para que lo vean mejor. Ok. 
cortarla rápido para no llorar. ¿Tiene algún truco para no llorar? A mí cualquiera, así ponga un vaso con agua, así haga lo que haga, la grimeada fija. Sí, no, yo no, la verdad no, no soy tan Eso puede tan ser sensible. también... Puede ser también falta de, de práctica cuando uno está acostumbrado de pronto a cocinar tanto, a utilizar tanto la cebolla ya el organismo se puede ir acostumbrando. Yo le recibo feliz. O no tiene nada que ver. La verdad no sé. Nunca, nunca me he sentado como a, a, a investigarlo muy bien. Vamos a poner un poquito de, 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 de sal, de azúcar Ajá, y por el azúcar vinagre. Acá vamos con el azúcar. ¿Qué tanta azúcar le colocamos? Mm, media cucharadita. O sea, más o menos ahí. Sí, ahí está. ¿Para qué le colocamos azúcar? Ya, para... A mí me gusta marinarla en vinagre. Mira, ese está acá. Ah. Está, no me gusta acá. marinar la, la cebolla y le da un, un pequeño dulzor para que no esté fuerte. Ok. Entonces, la cebolla la picamos finamente, sal, azúcar y vinagre blanco en este caso. Vamos a echarle y pimienta. Un poquito de pimienta, perfecto. Mientras tanto, pues vamos a, a cortar nuestro tomate. Sí. También igual en julianas le quitamos eh, la, la semilla. Ok. Bueno, nuestro arroz ahí está preparándose. Vuelvo y le repito, no se imaginan el olor tan delicioso a coco que tiene el set. Ya nuestros camarones se los enseñamos a apanar y también los escurrimos, obviamente, y le colocamos ahí encima queso rallado. No, 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 coco. Coco, ve, yo estoy, mejor dicho, pensando en otros ingredientes. Coco rallado. Ese coco es súper fácil de encontrar, no se vayan a complicar la vida. Y tenemos nuestra cebolla finamente picada. ¿Este vendría siendo en julianas o en cabellos? Ese es eh, juliana o cabello está cualquiera. Listo, Joder. cualquiera que deseen y que le tengan la práctica en los hogares, le agregamos media cucharada de azúcar, sal y vinagre para marinarlo. Y ahí estamos con los tomates también. Listo, entonces, mientras nosotros terminamos de picar, pues yo digo mientras nosotros, ¿no? Yo no estoy haciendo absolutamente nada más que aprender porque Felipe uh -huh. es el que está haciendo todo. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa en En Tu Cocina y al volver vamos a seguir, obviamente, recordándole los ingredientes y seguir aprendiendo a preparar este delicioso plato. Así que, por favor, no se despeguen de En Tu Cocina. Ya volvemos. Y también les recuerdo antes nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal Teleamiga Internacional. Así todo el nombre completo, Canal Teleamiga Internacional, y en Twitter y en Instagram, arroba Canal Teleamiga, arroba, y lo colocan de seguido en mayúsculas, en minúsculas, como quieran, lo importante es que nos identifiquen por el logo y que le den clic allí en seguir. Nos vemos ahorita en tu cocina, no se despeguen que esto huele delicioso. Bueno, acá ya tenemos en el bowl la cebolla y el tomate. Vamos a ponerle el, el limón, que es importantísimo para... Ok. A mí me gusta partir el limón de esta manera, que es como más jugo me, me sí. sale. Okay. Le quito además la parte amarga, que es el, el corazón. Uh -huh. Y vamos a echarle todo este limón acá. Ya saqué la otra sartén que me había dicho Felipe. Vamos a dejarla que se caliente un poco. Y le agregamos aceite, pero me decía que no tanto, que no necesitan... No, no, so, no, no lo, yo ya pues tengo mis, mis patacones eh, pasados prim por, por, por primera vez por, eh, por aceite o son prehechos. Sí. Eh, los, se los compro a una señora que okay. me los entrega así. Súper chévere. Y, pues facilita los procesos. Y genera y, también empleo, que es muy importante. Generamos empleo también. Qué chévere. Sí. Bueno, es decir, que qué tanto aceite le coloco a este. Vale, otro poco más. 
Yo creo que por ahí está. Listo, Bien. perfecto. Y le... ¿Tienes las pinzas por ahí? Sí, señor. Tengo esas o tengo otras si quiero. Esas están bien. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Esperar que se caliente allí bien. Y vamos a ver los ingredientes nuevamente. Aquí consentimos a las personas que por X o Y razón no alcanzan a llegar al inicio. Pues les recordamos cuáles son los ingredientes para preparar este delicioso costeño bowl que nos está enseñando a preparar hoy Felipe Mora, chef de El Boleo Bowl, restaurante El Boleo Cho Bowl. Arroz con coco, el boleo, 150 gramos de arroz, 150 mililitros de agua, 50 gramos de titote y sal, 100 gramos de camarones crudos, 50 gramos de coco deshidratado, 50 gramos de ralladura de pan, un huevo, esto es para los camarones, el boleo, también necesitan ajo en polvo, pimienta, perejil, sal y los condimentos a su gusto. La ensalada del boleo que ya hemos adelantado, la cebolla cabezona roja, necesitan media cebolla cabezona roja, 200 gramos de tomate que también ya está listo, un aguacate, 100 gramos de cilantro, 30 gramos de suero costeño y nuestros patacones. Vamos a bajarle acá un poco a nuestra sartén, porque creería que ya está caliente. Listo. Entonces, Entonces yo acá Felipe... Es simplemente colocarlos y ya, ¿verdad? Sí, vamos a darles casi como una pasadita. Ok. Rápido también. El aceite también igual, muy caliente. Ajá. A ver. Listo. Y este ahorita lo dejamos de último para Eso. no ir a hacer... Yo lo había daño. traído por si acaso, pero el plato pues normalmente va, ah, con, bueno, va con dos. Listo, entonces... Tengo por acá atrás otro bowl para... Ya podemos empezar, yo creo que a, a emplatar. Ok. Entonces... Me habías hablado que tenías unos, unos bowls eh, blancos. Sí, señor, ya. Dos pasos. Vamos a ponerle un poquito de sal a esto. Y dejo acá al dueño encargado. Y mientras, Felipe, por favor, le recordamos entonces a nuestros televidentes el proceso para la elaboración de este costeño bowl. Bueno, es, es bastante sencillo. Empezamos pues, con lo primero que fue nuestro, nuestro arroz con coco, al que le echamos el titoté y eh, tenemos pues, eh, ya un arroz que conseguimos en el supermercado que tiene una, un aroma bastante bueno de, de coco. Uh -huh. eh, luego apanamos nuestros camarones y les espolvoreamos un poco de coco encima. Eh, luego nuestra ensalada que marinamos una um, cebolla roja y el cilantro que es de mis hierbas favoritas la verdad ok ¿Qué otros ingredientes quizás podemos agregarle a esta ensalada de pronto la persona que le gusta la zanahoria zanahoria rallada quizás pues eh, yo siempre pienso que eso va más en el, en el gusto de las personas. Uh -huh. Yo siempre he sido de ensaladas. A mí, la, por ejemplo, la, la lechuga no me gusta mucho. Ok. Eh, no soy tan amante de la lechuga y siempre busco sustituir eh, la, 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 la ensalada por sí. verduras que no tenga lechuga. Entonces, pues... Eh, Puede ser con un pepino, que a mí me gusta mucho el pepino. Sí. El pepino, el tomate y el pimentón funcionarían perfecto, si no okay. le gusta la cebolla. El, pime, el pimentón, el pepino, ¿lo aconseja Felipe con la cáscara o sin la cáscara? Porque hay personas que también dicen, no, a mí la cáscara no la tolero. Eh, hay gente que no tolera la cáscara, pero, pero eso depende, como digo, de los gustos. Uh -huh, uh -huh. Yo a veces en algunas recetas les quito las, la, la, la cáscara, sí. la meto en el horno y después apenas se quema la cáscara, se la retiro completamente okay. al, al pimentón. Ok. Queda un pimentón asado. Sí. Y, pero y después eso... a disfrutar ya. Bueno, acá los patacones ya están cogiendo el dorado. ¿Qué nos mencionaba Felipe? A mí, yo compré este aguacatico pensando uh -huh. en que estaba divino. Sí, y tenía eso un... suele pasar con el aguacate, 
el aguacate uno lo toca o de pronto si uno lo compra también ese es está para hoy buenísimo mire no se va a arrepentir y termina uno llevándose sorpresas pero pues lo importante es utilizarlo ese lo, lo trozamos yo le decía acá Felipe y este, ah, este aguacate puede estar o mezclado con la ensalada o puede estar uh -huh. a un ladito que pues nosotros en, 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 este, en este bowl lo ponemos a un lado para uh -huh. que simplemente por, por apariencia pongámoslo así. Ok. Vamos a quitarle esto negrito que no está tan lindo. Bueno, entonces ya tenemos el arroz. Si ustedes tienen, si ustedes tienen el, la tradición o tienen el coco y quieren hacerlo como debe ser y como Dios manda, ya saben el proceso. Si no, aquí obviamente por los tiempos de televisión, Felipe pues nos ayudó y él dijo, lo hago de una manera diferente para enseñarle también a las personas alternativas, que eso nos gusta mucho, que precisamente ustedes, aparte de que nos regalan sus tiempos y nos comparten sus conocimientos, también le dan esas alternativas y tips a los televidentes. El arroz, ya tenemos los camarones apanados, que recuerden también el consejo de nuestro experto. Primero por la harina, después por el huevo y por la miga de pan. ¿Por qué no lo hago al revés? Por ejemplo, ¿por qué no por la miga de pan? Porque quedaría, bueno, no funciona. Ok, así de sencillo, dijo Felipe. Estos yo ya, pensaría que ya están, los. ¿cierto? Entonces Listo. vamos a colocarlos acá. Vamos a apagar nuestra sartén. Apagas y ya tenemos también... Una cuchara para revolver esto. Eh, Felipe, ahí en la parte. Eso, mientras le muestro acá a los televidentes nuestros patacones. Vamos así. Listo, perfecto. Por allá ya alguien me está diciendo que le encantan las ensaladas de aguacate, o sea que ya, ya tenemos allá quien va a probar, pero yo les dije que no, que todo este arroz me lo voy a comer yo y todo este plato. Tenemos también la ensalada que, Felipe me corrige si no me equivoco, es la cebolla finamente picada, la media cebolla, la marinamos con azúcar, sal, vinagre, luego agregamos el tomate... Y listo. Y acá lo que hicimos fue picarle finamente, él le picó finamente el cilantro y listo. Exactamente. Ya tenemos todo listo, entonces. Estamos listos para armar nuestro plato, para emplatar. Emplata, eh, empezamos a emplatar ya o nos vamos a nuestra última pausa y al regresar empezamos todo el proceso para que no nos quede allí partido, ¿sí? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces nos vamos a nuestra última pausa en En Tu Cocina. Al regresar ya van a ver ustedes cómo se emplata esto y por supuesto vamos a hablar de todos esos productos y dónde está ubicado el restaurante de Felipe Mora, nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Bueno, lo prometido es deuda, ya tenemos todo listo, ya están allí nuestro arroz con coco, nuestros Abuela. camarones, nuestra... <risa> Uy, creo que a partir de hoy voy a empezar a querer el arroz con coco. Ah, sí, hola, tal, así. ah, ok, perfecto. Felipe. Listo, entonces vamos a hacer un trato. Mientras usted le enseña a nuestros televidentes cómo se emplata, yo me voy a la mesa a listar allá cubiertos, servilletas y demás. Perfecto. ¿Listo? Bueno, el queda? hecho de que vayamos a comer en un bowl no significa que, que sea desorganizado. Lo, lo interesante es revolverlo después. Ok. Entonces empezamos más o menos con unos 200 gramos de, de arroz. Son... Eh, Normalmente platos de 400 gramos, que son un, es, un, es un muy buen eh, tamaño. Bueno, ahí estamos viendo entonces. Yo desde acá, desde la mesa también voy aprendiendo. Colocamos primero el arroz con coco. Perfecto. Aquí ya... Nuestro arroz. Ahí ven ustedes también en sus pantallas cómo sale el humo definitivamente. Y el aroma, ese sí, tienen que creer en nosotros, no se lo podemos compartir hasta que no lo preparen en sus hogares. ¿Dónde está ubicado el boleo, Felipe? Bueno, el boleo, eh, tenemos dos sedes en este uh -huh. momento. Hay uno en la, sana, en la zona G, okay. en la calle 68555 en Bogotá, uh -huh. que la zona G se caracteriza por tener, pues que ser, ser una zona, la zona G se llama por zona gourmet, entonces eh, tenemos ahí y tenemos en eh, Parque 
el del Centro Comercial Parque La Colina, uh -huh. que, en donde tenemos, pues, no en la plazoleta de comida, sino en un... se llaman food halls. Okay. Que son unos nuevos... es un nuevo concepto en, en el que puedes Yo disfrutar. le puedo robar uno para probarlo así. Claro, hombre, poco. por favor. Donde están eh, restaurantes con servicio propio. Nosotros tenemos pues, en nuestro restaurante servicio a la mesa uh -huh. y es, eh, la idea nuestra inicial fue crear un, experiencias diferentes alrededor del bowl y comerte, por ejemplo, un plato costeño. Okay. Eh, tenemos otro que es el paisa bowl, que okay. es... Eh, ¿Frijoles? Son... Eh, como todo lo nuestro es un poco eh, saludable, sí. son frijoles negros en okay. cocción durante 14, 14 horas, okay. eh, carne desmechada también en 14 horas en cocción, okay. sin condimentos, sin grasas añadidas, esto pues lo, por eso mismo el tema de la cocción lenta. Ok. ¿En redes cómo los encontramos, Felipe? ¿Hay alguna página web, algún teléfono? Iniciemos con página web, si la tienen. Tenemos página web, uh -huh. se llama www.elboleo.com. Ok. Ahí eh, pueden ver un poco el concepto, la explicación de lo que nosotros, eh, de, nuestro, de, de nuestros platos, en dónde estamos, nuestros horarios. Y somos muy fuertes en Instagram. Okay. El, el Instagram nuestro es el, el boleo solamente. Arroba el boleo. Arroba sí, sí, el sí. boleo. Sí. Y, que ahí ya está en pantalla también. Y eh, bueno, Twitter no tenemos y bueno, ojalá podamos empezar a hacer también eh, programas de cocina. Claro que sí. ¿YouTube? ¿No? Sí, en YouTube. <risa> <risa> Por supuesto. Bueno, ahí estamos terminando de emplatar y ahora vamos a aprender cómo es que se come también porque Felipe dijo que era también algo diferente, el volver a esas mezclas que hacíamos antes. Es crear experiencias diferentes y decir, wow, esto me lo he comido en la costa, pero de una manera diferente. Uh -huh. mm, ok, utilizamos también el coco deshidratado ahí como parte del plato. Y... Y Nuestra ahora vamos a... Y el suero, que es importantísimo Acá tenemos en la cultura la costeña. Ok. Está pronto pequeñita. A mí me encanta. Yo tuve una época en que solamente con, con, comía, me lo comía todo con, con suero. Con suero. Okay. O sea, platanitos con suero costeño. Sí, ¿verdad? arepa con suero Arroba costeño. Arepa con suero. Todo con suero. Y pues... Okay. Eh. Esto lo podemos llevar ya a la mesa, ¿sí? Sí. Ah, eh, no, bueno. nos faltan nuestro, los patacones que hiciste. Ah, tú, verdad. ¿no? Imagínate. Los iba a dejar acá. No, 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 no. no. Vamos a, a decorar. Y... Aparte que se ve súper bonito. O sea, es muy llamativo porque... ¿Qué tan cierto es eso, Felipe? Yo digo que sí. Uno la comida entra por los ojos. Si no es llamativo el plato, uno no quiere probar, probarlo, no quiere comerlo. Pues pasa muchas veces, pero yo soy, como digo, soy diseñador y, y, y trato de que todo sea bonito. Ok. Ahora sí lo llevamos a la mesa, ¿verdad? Ahora nos lo llevamos a la mesa. Bueno, entonces, Felipe, bienvenido por acá a la mesa. Te voy dejando para acá. ¿Cuál es su puesto? Este, Felipe acá. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Y voy a tomar fotografía, por supuesto, de nuestro plato. Si me sirve en algún momento el celular, a ver. Porque nosotros también a través de las redes sociales les compartimos nuestras recetas. Les compartimos estos platos que se vea ya la cocina. El bowl siempre como desde arriba se ve súper bien. Ah, bonito. ok, perfecto. Felipe, bien pueda ir probando. No, yo lo espero a usted. Bueno, vamos por acá. Bueno, bueno. ¿cómo es? Bueno, lo primero pues es que el, aquí en este caso pues, nuestro platanito, lo que, sí. en lo que uno siempre va a empezar va a ser el, 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 patacón. el, el pataconcito. Ajá, con Echamos el suero. nuestro suero uh -huh. y... Empezamos muy bien. Estos patacones le quedaron buenos. Como si los hubiera tenido ya adelantados. Exacto. <risa> bueno, y ahora la idea... Es, uh -huh. Hay gente que le gusta revolver todo, hay otra gente que le gusta como aparte, pero uh -huh. 
entre uno pues apenas no apenas se lo empieza a comer pues no lo puede revolver todo porque se le sale todo uh -huh. pero pues va uno voy a probar el arroz a ver cómo me va con el coco está delicioso y los camarones miren por ejemplo con suero también Esto está una delicia total. Felipe, muchísimas gracias por compartirnos el tiempo, por compartirnos este plato que forma parte de Restaurante El Boleo Bowl. Y ustedes pues ya tuvieron ahí los datos para que se enamoren también y se deleiten con diferentes platos. Siempre bienvenido en tu cocina, Felipe. Mil gracias por la invitación. A ustedes mil gracias. Ustedes también que nos dejan ingresar a sus hogares en las mañanas. Por favor, no se despeguen de toda nuestra programación y yo me voy a quedar comiéndome esto. Chao, pues.